Good morning students. Myself, Swadi Krishnan. I am working as Assistant Professor in Commerce, College of Applied Science, Putin Vedikala. I am going to fourth semester exam. I think you all did it very well. Now you are final year students. In fifth semester, you will learn a subject of Environment, Management and Human Rights. In the Environment, Management and Human Rights. Okay, I am dealing with this paper. This subject is a pure theory based paper. There are complications on the but it can be easy to learn the subject. Okay, so I welcome all of you to this session. As usual, this subject is five modules side on divide. Now, we will modules the Then, first module syllabus. So, shall we start? Module 1 Multidisciplinary Nature of Environmental Studies. Module 2 Biodiversity and Its Conservation. Module 3 Green Accounting. Module 4 Right to Information Act 2005. And last module Human Rights. Module 1 multidisciplinary nature of environmental studies e module la nammal cover cheyna elements ana first one environment then adinde meaning definition then natural resources then we will study different types of natural resources such as forest resources water resources mineral resources food resources energy resources and land resources okay oro resource ne korcham nammal detail aayita ee chapter il cover cheyi okay the last one eco system okay environment or what do you mean by environment let us see what is environment okay the word environment is derived from the latin word environ that means surround surround so environment means naam jeevikkunna nammude environment okay Nam in the barimbo, other the kiava, number manisha, animals, birds, trees, plants, or microorganism. Ele, Iveke Jivikina, other legal, Aveke, grow chayuna, a condition, other legal, a surrounding, number brickina, paid anna in the environment. So we can simply say that it is the surrounding or condition in which a person, animal, or plant lives or operates. The surroundings or condition in which a person, animal or plant lives or operates is known as environment. It helps the growth and development of organism. Each organism depends on its environment for getting food and many things. <laughs> Components of environment. Okay, so we can mainly divide the components of environment into three. They are biotic, abiotic, and energy. Here we can biotic, abiotic, and energy. Okay, now we can add in the biotic and not biotic. Biotic means living things. Living that means on the jiva and so biotic elements means it is the element which is alive okay nammude environment ile jeevanulla elements ne nammal parayna peer aanu endennu biotic okay jeevanulladu ennu parayumbo endakiyana nammude manushyamaru alle animals birds plants then endakiya nammude microorganism ivakke endundu jeevan undu appo ella vidha living things neyum Common item will be in the paid on a biotic. Next one is abiotic. Abiotic, namkaria, biotic in the opposite on the abiotic. So, biotic in the bayamo, living things are in it. Abiotic and the non living things. 
അപ്പോൾ എബയോട്ടിക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ വിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലൈവ് നമ്മുടെ എൻവയറോമെന്റിലെ ജീവനില്ലാത്ത എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് എബയോട്ടിക് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ജീവനില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എബയോട്ടിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഈ എബയോട്ടിക് എൻവയറോമെന്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഈ ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൺ ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയറോൺമെന്റ് ഓക്കെ ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലേറ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ബയോട്ടിക് നമ്മുടെ എൻവയറോൺമെന്റിലെ ജീവനുള്ള എലമെന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോട്ടിക് ദെൻ എബയോട്ടിക് ആവുമ്പോ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സും എബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ഇവക്ക് എന്തുണ്ട് പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഈ ബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സിനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ല വി നീഡ് വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക് വി നീഡ് എയർ ടു ഡ്രിങ്ക് അല്ലെ ആൻഡ് വി ഓൾസോ നീഡ് ദ സോയിൽ സോ ദ ബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് കെ നോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ദി എയർ വിത്തൌട്ട് അബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് അബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പക്ഷികൾക്കായാലും പ്ലാന്റ്സിനായാലും ബേർഡ്സിനായാലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനായാലും എന്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ അബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് so we cannot live in the earth without this abiotic elements okay appo rendu manasilayi then third component aanu end energy energy endo kutigale it is the ability or it is the capacity to do a work le oru pravarthi cheyanulla nammude kalvine parayna peraanu end energy and the sun is treated as the largest source of energy nammude bhoomiyile etho എനർജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് സൺ അല്ലെ ബി നീഡ് എനർജി എന്തിനെയാ ടു ഗ്രോ ഓർ സർവൈവ് അല്ലെ ദ എനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ നീഡ് എനർജി നോട്ട് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് സർവൈവ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആർ ഏതൊക്കെയാ തെർമൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ആൻഡ് solar energy okay so energy means it is the ability or capacity to do a work and the sun is treated as the largest source of energy and different forms of energy are thermal energy geothermal energy and solar energy okay appo moonu components under edakeyana biotic abiotic and energy the biotic means the living things in our environment example human beings plants animals trees etc then abiotic means and the it is a non living things or the non living elements in our environment example air water soil okay we can mainly divide this abiotic ele- elements into three which are the lithosphere hydrosphere and atmosphere the last one is and the energy energy means it is a capacity or ability to do a work okay biotic components are all the living things in an ecosystem they are the animals the plants the birds the trees and the microorganism it also include waste from living things and dead organism abiotic factors also called abiotic components are non living factors that impact on ecosystem abiotic factors are part of the ecosystem and can impact the associated living things but they are not living examples are uv lights temperature humidity water soil metals etc environmental protection act 1986 defined environment as the sum total of water air and land their interrelationship among themselves and with the human being other living being and property ini namaku definition namaku on detail aayittu nokkam okay nammal nerathe discuss cheyda point aanu biotic elements um abiotic elements um alle nammade environment il രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും ബയോട്ടിക് മീൻസ് എന്താ 
ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് എ ലൈവ് ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബയോട്ടിക് തിങ്സ് അല്ലേ ദെൻ അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ലൈവ് ജീവനില്ലാത്ത നമ്മുടെ എൻവയോർമെൻറ്റിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അബയോട്ടിക് അല്ലേ അപ്പോൾ ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ ദെൻ ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ട്രീസ് അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബയോട്ടിക് ദെൻ അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എയർ ലാൻഡ് വാട്ടർ സോയിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് അബയോട്ടിക് എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ബയോട്ടിക് എലമെൻസും അബയോട്ടിക് എലമെൻസും എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളെ ബയോട്ടിക് എലമെൻസിന് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കൂടി ആവശ്യമാണ് അബയോട്ടിക് എലമെൻ ആവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ലാൻഡ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭൂമിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ബയോട്ടിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എക്സിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് അബയോട്ടിക് എലമെൻസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ബയോട്ടിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഈ അബയോട്ടിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് വി കോൾറ്റേഴ്സ് വാട്ട് എൻവയോർമെൻറ്റ് സോ വി ക്യാൻ സി ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻവയോർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എൻവയോർമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫൈൻ എൻവയോർമെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് അം ടോട്ടൽ ഓഫ് വാട്ടർ എയർ and the land their interrelationship among themselves and with the human being other living being and property components of global environment the global environment can be segmented into three as lithosphere hydrosphere and atmosphere lithosphere before studying about lithosphere we should know different layers of the earth okay which are the different layers of the earth ningale cheriye class il padichittundavum bhoomik moonu layer aanu ullathu edakya core mantle crust alle bhoomiyude etavum inner layer aanu edu core okay core thanne again inner core ennum outer core ennum namukku classify cheya okay then കോറിന് മുകളിൽ വരുന്ന ലെയർ ആണേത് മാൻഡിൽ ദെൻ മാൻഡിലിന് മുകളിൽ വരുന്ന ലെയർ ആണേത് ക്രസ്റ്റ് സോ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ ഏതാണ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഏത് ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ഫോം സോളിഡ് മീൻസ് എന്താ ഘര രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഘര രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ലിത്തോസ്ഫിയർ ദ സോളിഡ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ലിത്തോ മീൻസ് എന്താ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ല് അത് ഏത് ഫോമില കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ഫോമില സോ ലിത്തോസ്ഫിയർ മീൻസ് സോളിഡ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ ഏതാണ് ലിത്തോ സ്ഫിയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് വർ ഓർഗാനിസം ലീവ് അതായത് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവിധ ഓർഗാനിസവും ജീവിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഫിയറിലാണ് ലിത്തോ സ്ഫിയറിലാണ് അതായത് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം വി ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് അല്ലേ ദെൻ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ദെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇതെല്ലാതും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ഫിയറിലാണ് നമ്മളെ ലിത്തോ സ്ഫിയറിലാണ് ആൻഡ് പറഞ്ഞു ലിത്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് റോക്ക് സാൻഡ് സോയിൽ വാലീസ് മൗണ്ടൻസ് അതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലിത്തോ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ലിത്തോ സ്ഫിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം
it is the solid crust of the earth okay bhoomiyude solid aayittulla crust ne parayna peru aanu endennu lithosphere and it is the outer layer of the earth and it is the area of the planet where organism live and it include rock sand soil valley mountains etc hydrosphere hydro means water so hydrosphere means it is the water layer on the earth bhoomile jalathinte layerine parayna peraanu endanna hydrosphere okay namukkariya bhoomile oro jeevanteyum life ine base ennu parayunathu endana water aanu ഒരൊറ്റ ജീവനും ഭൂമിയിൽ ജലമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വി നീഡ് വാട്ടർ അല്ലേ വി ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് നീഡ് വാട്ടർ എന്തിനൊക്കെ ടു ഡ്രിങ്ക് ടു കുക്ക് ടു ടേക്ക് ഷവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ദ എനിമൽസ് നീഡ് വാട്ടർ അല്ലേ അവർക്കും എന്ത് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദ പ്ലാൻസ് ഓൾസോ നീഡ് വാട്ടർ ടു ഗ്രോ സസ്യങ്ങൾക്കായാലും അവർക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വാട്ടർ വേണം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫാക്ടർ നമുക്കൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ അല്ലേ സോ ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ലെയർ ഓൺ ദി എർത്ത് ദെൻ വാട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുളങ്ങൾ കാണാം ദെൻ റിവേഴ്സ് ദെൻ ഓഷൻ സീ ലേക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവിധ വാട്ടർ ബോഡി കണ്ടൻസും ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദി എയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാം ഏതൊക്കെയാ സർഫസ് വാട്ടർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദി എയർ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം ഏതൊക്കെയാത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഓഷൻ ലൈ റിവർ ദെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് എന്താ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെൽസ് അക്വഫയർ എക്സെട്ര ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് എയർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ എയറിലും കാണാം അതായത് നമ്മൾ എന്താ വായുവിലും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ഫോമിലൊക്കെ ആവാം ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എയറിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വാട്ടർ ലെയർ ഓൺ ദി എർത്ത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെയാ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദി എയർ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ ഓഷൻ ലേക്ക് റിവർ ദെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വെൽസ് അക്വഫയർ ദെൻ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേപ്പർ അല്ലേ വേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദെൻ വി കെ സി ദാറ്റ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് സലൈൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മുക്കാ ഭാഗവും എന്താണ് ജലമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് സലൈൻ മീൻസ് എന്താ ഉപ്പുവെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓൺലി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൺലി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ടു ഡ്രിങ്ക് ഇനി ആ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശതമാനം ജലം മാത്രമേ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ കുടിക്കാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവൻ്റെ അംശം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 
നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷെൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലായാണ് എന്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെല്ലായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ എർത്ത് ഫ്രം യു ബി റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് കോസ്മിക് റേസ് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു വി ലൈസിൽ നിന്നും കോസ്മിക് റേസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലെയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട് ദി എർത്ത് ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണെന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് വാതകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓക്കെ വാതകങ്ങൾ കൊണ്ട് വാതകം മീൻസ് എന്താ ഗ്യാസുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭൂമിയുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് ദ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് വാതകങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നാം ഉള്ള വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് എത്ര ശതമാനം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനവും എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണ് ദൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ദൻ ആർഗൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള വാതകങ്ങളൊക്കെ വി ക്യാൻ സി ഇൻ ട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് അതായത് ബാക്കിയുള്ള വാതകങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് സറൗണ്ട് ദി എർത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം എക്സെട്ര Among these gases, we, living organism, make the use of oxygen for respiration. Right? Oxygen is the first thing to do with living organism. That is the first thing to do with living organism. Respiration is the first thing to do with respiration. Respiration means that the first thing to do with respiration. Oxygen. Then, carbon dioxide is used by plants and trees for photosynthesis. Photosynthesis is the first thing to do. ചെടികൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലേ ദ മേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദയർ ഫുഡ് ഈ സസ്യങ്ങൾക്കായാലും ചെടികൾക്ക് പ്ലാന്റ്സിനും ട്രീസിനും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഭൂമിയിൽ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിയിലെ സ്പിയർ ആണ് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തെർമോസ്ഫിയർ ഓക്കെ